தொகை நிலை தொகா நிலை தொடர்கள் இரு சொற்களுக்கு இடையில் வேற்றுமை உறுப்புகளோ வினை பண்பு முதலியவற்றின் உறுப்புகளோ மறைந்து வருவது தொகை நிலை தொடர் எனப்படும் தொகை நிலை தொடர் ஆறு வகைப்படும் வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஓமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை வேற்றுமை தொகை திருக்குறள் படித்தாள் இத்தொடர் திருக்குறளை படித்தாள் என விரிந்து நின்று பொருள் தருகிறது இரு சொற்களுக்கும் இடையில் ஐ என்னும் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்துள்ளது இவ்வாறு இரு சொற்களுக்கு இடையில் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வந்து பொருள் தந்தால் அதனை வேற்றுமை தொகை என்பர் திருவாசகம் படித்தான் ஐ இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை தலைவணங்கு ஆள் மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை சிதம்பரம் சென்றான் கு நான்காம் வேற்றுமை தொகை மலைவீழ் அருவி இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை தொகை கம்பர் பாடல் அது ஆறாம் வேற்றுமை தொகை மலைக்குகை கண் ஏழாம் வேற்றுமை தொகை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை பணப்பை இது பணத்தை கொண்ட பை என விரிந்து பொருள் தருகிறது பணம் பை என்னும் இரு சொற்களுக்கு இடையில் ஐ என்னும் வேற்றுமை உருபும் கொண்ட என்னும் சொல்லும் மறைந்து வந்துள்ளன இவ்வாறு ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உருபும் அதன் பொருளை விளக்கும் சொல்லும் மறைந்து வருவது உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை எனப்படும் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை எடுத்துக்காட்டு பால் குடம் பாலை கொண்ட குடம் மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை எடுத்துக்காட்டு பொற்சிலை பொன்னால் ஆகிய சிலை நான்காம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை எடுத்துக்காட்டு மாட்டு கொட்டகை மாட்டுக்கு கட்டப்பட்ட கொட்டகை வினை தொகை ஆடு கொடி வளர் தமிழ் இத்தொடர்களில் ஆடு வளர் என்பவை வினை பகுதிகள் இவை முறையே கொடி தமிழ் என்னும் பெயர் சொற்களோடு சேர்ந்து காலம் காட்டாத பெயரெச்சங்களாக உள்ளன அதாவது காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் தொக்கி உள்ளன மேலும் இவை முறையே ஆடிய கொடி ஆடுகின்ற கொடி ஆடும் கொடி எனவும் வளர்ந்த தமிழ் வளர்கின்ற தமிழ் வளரும் தமிழ் எனவும் முக்காலத்திற்கும் பொருந்தும்படி பொருள் தருகின்றன இவ்வாறு காலம் காட்டும் இடைநிலையும் பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து வரும் பெயரச்சத்தை வினைத்தொகை என்பர் பண்புத்தொகை வெண்ணிலவு கருங்குவளை இத்தொடர்களில் வெண்மை கருமை என்னும் பண்புகள் நிலவு குவளை என்னும் பெயர் சொற்களை தழுவி நிற்கின்றன ஆன ஆகிய என்னும் பண்புருபுகள் மறைந்து வெண்மையான நிலவு கருமையாகிய குவளை என்னும் பொருள்களை தருகின்றன இவ்வாறு பண்பு பெயருக்கும் அது தழுவி நிற்கும் பெயர் சொல்லுக்கும் இடையே ஆன ஆகிய என்னும் பண்பு உருபுகள் மறைந்து வருவது பண்பு தொகை எனப்படும் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை பனை மரம் இத்தொடர் பனையாகிய மரம் என விரியும் மரம் என்பது பொது பெயர் பனை என்பது மரங்களுள் ஒன்றனை குறிக்கும் சிறப்பு பெயர் இவ்வாறு சிறப்பு பெயர் முன்னும் பொது பெயர் பின்னும் நிற்க இடையில் ஆகிய என்னும் பண்புருபு மறைந்து வருவதை இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை என்பர் ஊமை தொகை மலர் விழி இத்தொடர் மலர் போன்ற விழி என்ற பொருளை தருகிறது மலர் ஓமை விழி ஓமேயம் இடையில் போன்ற என்னும் ஓம உருபு மறைந்து வந்துள்ளது இவ்வாறு ஓமைக்கும் ஓமேயத்திற்கும் இடையில் போல போன்ற நிகர அன்ன முதலிய ஓம உருபுகளுள் ஒன்று மறைந்து வருவது ஓமை தொகை எனப்படும் உம்மை தொகை இரவு பகல் தாய் தந்தை இத்தொடர்கள் இரவும் பகலும் தாயும் தந்தையும் என விரிந்து பொருள் தருகின்றன இதில் சொற்களின் இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து நின்று பொருள் தருகிறது இவ்வாறு சொற்களுக்கு இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து நின்று பொருள் தருவதை உம்மை தொகை என்பர் அன்மொழி தொகை பொற்றொடி வந்தாள் இத்தொடரில் பொற்றொடி என்பது 
பொன்னாலான வளையல் என பொருள் தரும் இத்தொடர் வந்தாள் என்னும் வினை சொல்லை தழுவி நிற்பதால் பொன்னால் ஆகிய வளையலை அணிந்த பெண் வந்தாள் என்னும் பொருள் தருகிறது இதில் ஆள் என்னும் மூன்றாம் வேற்றுமை உருவும் ஆகிய என்னும் அதன் பயனும் மறைந்து வந்து வந்தாள் என்னும் சொல்லால் பெண் என்பதையும் குறிப்பால் இது மூன்றாம் வேற்றுமை புறத்து பிறந்த அன்மொழி தொகை எனப்படும் இவ்வாறு வேற்றுமை வினை பண்பு ஓமை உம்மை ஆகிய தொகைநிலை தொடர்களுள் அவை அல்லாத வேறு பிற சொற்களும் மறைந்து வருவது அன்மொழி தொகை எனப்படும் தொகாநிலை தொடர் ஒரு தொடரில் இரு சொற்கள் வந்து அவற்றினிடையில் எச்சொல்லும் எவ்வுறுவும் மறையாமல் நின்று பொருள் உணர்த்தினால் அதனை தொகாநிலை தொடர் என்பர் தொகாநிலை தொடர் ஒன்பது வகைப்படும் எழுவாய் தொடர் விழித்தொடர் வினைமுற்று தொடர் பெயரச்ச தொடர் வினையச்ச தொடர் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர் இடைச்சொல் தொடர் உரிச்சொல் தொடர் அடுக்கு தொடர் எழுவாய் தொடர் எடுத்துக்காட்டு மல்லிகை மலர்ந்தது இதில் மல்லிகை என்னும் எழுவாயை தொடர்ந்து மலர்ந்தது என்னும் பயனிலை அமைந்து இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல் வந்துள்ளதால் இத்து எழுவாய் தொடர் ஆகும் விழி தொடர் எடுத்துக்காட்டு நண்பா படி இதில் நண்பா என்னும் விழிப்பெயர் படி என்னும் பயனிலையை கொண்டு முடிந்து இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல் வந்துள்ளதால் இது விழித்தொடர் ஆகும் வினைமுற்று தொடர் எடுத்துக்காட்டு சென்றனர் வீரர் இதில் சென்றனர் என்னும் வினைமுற்று வீரர் என்னும் பெயரை கொண்டு முடிந்து இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல் வந்துள்ளதால் இது வினைமுற்று தொடர் ஆகும் பெயரச்ச தொடர் எடுத்துக்காட்டு வரைந்த ஓவியம் இதில் வரைந்த என்னும் எச்சவினை ஓவியம் என்னும் பெயர் சொல் கொண்டு முடிந்து இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல் வந்துள்ளதால் இது பெயரச்ச தொடர் ஆகும் வினையச்ச தொடர் எடுத்துக்காட்டு தேடி பார்த்தான் இதில் தேடி என்னும் வினையச்ச சொல் பார்த்தான் என்னும் வினைமுற்று சொல் கொண்டு முடிந்து இடையில் எச்சொல்லும் மறையாமல் வந்துள்ளதால் இது வினையச்ச தொடர் ஆகும் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர் எடுத்துக்காட்டு கவிதையை எழுதினார் இதில் ஐ என்னும் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படையாக வந்து பொருளை உணர்த்துவதால் இது வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர் ஆகும் இடைச்சொல் தொடர் எடுத்துக்காட்டு மற்ற பிற இதில் மற்ற என்னும் இடைச்சொல் வெளிப்படையாக வந்துள்ளதால் இத்து இடைச்சொல் தொடர் ஆகும் உரிச்சொல் தொடர் எடுத்துக்காட்டு சாலவும் நன்று இதில் சால என்னும் உரிச்சொல் வெளிப்படையாக வந்துள்ளதால் இத்து உரிச்சொல் தொடர் ஆகும் அடுக்கு தொடர் எடுத்துக்காட்டு நன்று 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 இதில் ஒரே சொல் பலமுறை அடுக்கி வந்துள்ளதால் இத்து அடுக்கு தொடர் ஆகும்